добро пожаловать в захватывающее путешествие, которое углубляется в захватывающий, но в то же время мрачный рассказ Эбена Байерса, человека, жизнь которого ненароком переплелась с таинственным миром радиации и ее последствий. В этом видео мы погружаемся в глубокое исследование жизни Эбена Байерса и его трагической встречи с радиотоником и глубоких уроков, которые он несет для человечества. Эбен Байерс, выдающаяся фигура расцветающих двадцатых, был известен не только своим социальным статусом, но и своими атлетическими способностями. Эра эта была отмечена бурей чувств и захватывающим потенциалом науки для революции в жизни, включая ее применение в сфере здоровья и благополучия. Именно в этом контексте проснулось любопытство Эбена Байерса. Радиотоник – смесь, в которой предполагалось использование силы радиации для терапевтических целей, вошел в жизнь Эбена Байерса как маяк надежды. В эпоху, когда привлекательность современной науки поддерживала общество под своим влиянием, было легко поверить, что этот эликсир жизни может придать силу, жизненную энергию и даже невосприимчивость. Эбен Байерс, ища ключ к бессмертию, начал употреблять радиотоник, не подозревая о грозящей катастрофе. Тем не менее, то, что началось как эксперимент, основанный на надежде, вскоре переросло в кошмарных масштабов. Здоровье Эбена Байерса ухудшалось неутешительно, его тело страдало от невообразимой боли и деформаций. Та же самая субстанция, в которую он верил, что она укрепит его благополучие, стала катализатором его мучений. По мере ухудшения его состояния, трагическая ирония его ситуации становилась очевидной. Страдания Эбена Байерса привлекли внимание к глубокому уроку, который продолжает звучать, неожиданные и потенциально серьезные последствия безудержного любопытства. Его история служит мучительным напоминанием о том, что научный прогресс, хотя и способен на необыкновенные достижения, должен сопровождаться размышлением, исследованиями и этическими рассмотрениями. Привлекательность быстрых решений и чудотворных лекарств, как это показано радиотоником, может вести нас по опасным путям. Путь Ибена Байерса, в конечном итоге отмеченный болью и утратой, не был напрасным. Его болезненный опыт вызвал коллективное пробуждение к потенциальным опасностям непроверенных медицинских веществ и важности прочных регулирующих мер. Его наследие представляет собой трагический героизм, напоминание о хрупкости человеческого суждения и обязательстве относительно научных достижений. Рефлексия над историей Ибена Байерса напоминает нам, что история часто переплетает рассказы о предосторожности среди своих наиболее праздничных повествований. Тайна радиации, привлекательность непроверенных лекарств и хрупкость человеческого здоровья сходятся в этом рассказе, чтобы предложить трогательный урок о сложном взаимодействии научного любопытства и его последствий. Пусть история Эбена Байерса станет вечным напоминанием о том, что поиск знаний и благополучия требует критической оценки, этических рассмотрений и глубокого понимания потенциальных последствий наших действий. В мире, полном научных возможностей, пусть его рассказ звучит как призыв к осмотрительности, ответственности и смирению перед неизведанным. И если история Эбена Байерса захватила ваше любопытство и передала ценные идеи, я призываю вас поделиться ею с другими исследователями знаний и выразить свою благодарность через лайки и комментарии. Для тех, кто желает еще глубже погрузиться в сложное плетение истории, науки и человеческого опыта, приглашаю подписаться на дополнительные увлекательные исследования. До нашего следующего интеллектуального путешествия, пусть оно будет совершено с мудростью и разумом.